విజయవాడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారింది రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఓటర్లు తమ స్వస్థలాలకు బయలుదేరడంతో బస్ స్టాండ్ కిటకిలాడుతోంది రాజధాని ప్రాంతంలోని ప్రధాన బస్ స్టేషన్ కావడంతో అధిక రద్దీతో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు ఏపీలో ఎన్నికలకు సంబంధించి విజయవాడ బస్ స్టాండ్ ప్రాంతం మొత్తం కూడా కిక్కరిసిపోతా ఉంది ఇప్పటికే కూడా ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు కూడా తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించేందుకు ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం మనం కనపడతా ఉంది ప్రస్తుతం మనం విజువల్లో చూడొచ్చు ఏ బస్ చూసినా కూడా ప్రయాణికులతో పూర్తి స్థాయిలో కిక్కరిసిపోయి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం మనం విజువల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికే కూడా దాదాపు ప్రయాణికులంతా కూడా వారి ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనపడతా ఉంది ప్రస్తుతం ఇదే అంశానికి సంబంధించి కొంతమంది ప్రయాణికులు కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మా చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వెళ్ళాలండి ఇప్పుడు రెండు గంటలు అయింది నువ్వు వచ్చి మరి బస్సులు మాకు అందట్లో మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది మరి ఎట్ట ఇంకేమైనా బస్సులు అయితే బాగుండి పోతారు అది ముసలి నేర్చుకొని పోవాలి పిల్లలు నేర్చుకొని పోవాలి ఓటేయడానికి వెళ్తున్నారు ఓటేయడానికి మరి ఇబ్బంది ఎట్ట మరి మమ్మల్ని చేర్చాలి కదా చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఏదో అవకాశం కలిగిస్తే ఓటేయగలుగుతాం మేము సార్ చెప్పండి మీరు ఎంతసేపు నుంచి ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఉన్నామండి గంట నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు బాపట్లో వెళ్ళాలి ఓటేయడానికి వెళ్ళాలా ఓటేయడానికి వెళ్ళాలి ఓకేనా గంట నుంచి వేస్ట్ చేస్తున్నాం బస్ ఏం రాలేదు అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటో అదే పరిస్థితులు ఓకేనా అర్థం చేసుకుని ఓకేనా ఓకేనా జనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఓకేనా చూడాలని చూస్తున్నాం చెప్పండి మీరు ఎక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నారు బాపట్లో వెళ్ళాలండి దేనికి వెళ్తా ఉన్నారు ఓట్లు వేయడానికి ఎంతసేపు అవుతుంది బస్ స్టాండ్కి వచ్చి మేము వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది ఇంత బస్సులు లేదు ఏం లేదు మరి పదో నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నారు ఇంతవరకు ఏం రాలేదు మరి ఎలక్షన్స్ పిల్లలు నేర్చుకొని మరి మేము ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం మరి వాళ్ళు ఏమో ఓట్లు వేయట్లేదు ఓట్లు వేయట్లేదు అంటారు మరి ప్రజలు కష్టాలు చూడాలి కదా ఫస్ట్ మరి ప్రజల కష్టాలు చూడరు ఓట్లు వేయండి పార్లమెంట్ అటంటారు ఇటు అంటారు అవి అంటారు ఇవి అంటారు మరి ప్రజలు కష్టాలు చూసుకుని అవి చేస్తే కొంచెం ప్రజలు వస్తారు ఓట్లు వేస్తారు అన్నీ చేస్తారు ఓట్లు మాత్రం కావాలి ప్రజలు ఇబ్బంది పడాలంటే ఎట్లా అవునా మరి ఇది చూసి చంద్రబాబు గారు మరి ఏం చేస్తారో ఏమో ఇదంతా చూడండి ఈ పరిస్థితి మరి పిల్లలతో ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఈ పరిస్థితిని చూసి ఆయన మంచి చేస్తే మేము ప్రయాణం బాగుంటుంది ఓట్లు ఎలక్షన్స్ చేయాలంటే మాకు బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా కూడా తమ ప్రాంతాలకు వెళ్ళేందుకు సుమారుగా రెండు గంటల నుంచి కూడా మేము బస్ స్టాండ్లో పడుకాపులు కాస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా కూడా ఎక్కడికి ఏ ఒక్క బస్సు రాలేదు మేము పిల్లా పాపలతో బుర్సాలు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాం అధికారులు కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు తమ ఓటోకు వినియోగించేందుకు తమ ఊరికి వెళ్తున్న నేపథ్యంలో కూడా అధికారులు ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారంటూ కూడా కొంతమంది ప్రయాణికులు అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఏదేమైనప్పుడు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించేందుకు మేము వెళ్తున్నాము వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా వారు కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం కనపడుతుంది సార్ చెప్పండి మీరు వచ్చి ఎంతసేపు అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను వైజాగ్ వెళ్ళాలండి గంట సేపు నుంచి ఉన్నానండి ట్రైన్లు వెయిట్ అంతా ఖాళీ లేవండి బస్సులన్నీ రిజర్వేషన్ చూసాను చార్ట్ అన్ని ఫుల్ అండి ఇప్పుడు ఇంకా జనరల్లో ఏ బస్సు వస్తే అది ఎక్కి వెళ్ళిపోదామని వచ్చానండి కనీసం బస్ స్టాండ్ నిలబడే సందు లేదండి బస్ స్టాండ్ నిలబడే సందు లేదు జనాలు అంతా ఆటో బస్సులకు వచ్చేస్తున్నారండి బస్ స్టాండ్ ఖాళీ లేదు అసలు సో ఏదో ఒకటి వస్తే ఎక్కాలని వైజాగ్ వెళ్ళాలండి నైట్ అంతా ట్రావెల్ చేయాలి దేనికి వెళ్తున్నారు వైజాగ్ వైజాగ్ సార్ ఓటు వేయడం కోసమే ఓటేసి మళ్ళీ రావాలి సార్ చెప్పండి అమ్మ బస్ స్టాండ్లోకి వచ్చిన జనం అంతా ఓటు వేయడానికే వచ్చారు ఎంత పిల్లలతో ఎంత అల్లాడిపోతున్నారండి అసలు చిన్న పిల్లలతో అసలు మధ్యాహ్నం మనం వచ్చి ఒక బస్ ఎక్కడే పోతున్నా నేను బస్ స్టాండ్కి ఎట్లా ఎట్లా పరిస్థితి ఎట్లా ఎట్లా ప్రభుత్వం ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అండి అసలు ఖచ్చితంగా కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోలేకపోయింది తమ ఓటు హక్కు వినియోగించేందుకు మా ప్రాంతాలకు వెళ్లే హక్కు కూడా మాకు లేకుండా పోతుంది ఖచ్చితంగా కూడా అధికారులు దృష్టి పెట్టాలి అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఏదేమైనప్పుడు కూడా తమ ఓటు హక్కును మాత్రం ఖచ్చితంగా వినియోగించుకుంటాం మా యొక్క బాధ్యతను మేము ఖచ్చితంగా నెరవేర్చుకుంటాం అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఏదేమైనా కూడా దీనికి సంబంధించి విజయవాడ బస్ స్టేషన్లో కూడా బస్సులు ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణికులను వారి ప్రాంతాలు చేర్ప చేర్చాలని కూడా ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కోరు